Bienvenidos todos, yo soy Lara Alcántara, la anfitriona de Latino Dynamite. Estamos aquí con el gran pintor Domingo Zapata en su estudio de trabajo. Es un placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío. O sea, tú no sabes, este, si supieran lo que es este sitio, este sitio es así como... No sé, yo entre esto, es como un paraíso, ¿no? Porque además es, es como tu galería. O sea, aquí trabajas, aquí vives, respiras. Aquí pasa de todo. Aquí pasa de todo. O sea, y estamos aquí también para hablar un poco de tu colaboración con LFA, que es Love, Fashion and Art. Y cuéntanos un poquito de cómo empezó tu colaboración con Bernard. Bueno, Bernard y yo nos conocemos desde hace muchos años. Hace años. Y obviamente respeto su trayectoria en el mundo de la moda, ¿no? todo uh -huh. lo que ha conseguido, grandes, grandes empresas, grandes nombres, grandes diseñadores eh, que la ha creado desde cero, ¿no? entonces tengo una gran admiración por quien es uno de mis mejores amigos y bueno pues cuando me vino con el concepto y la idea me encantó y a partir de ahí pues hemos empezado a trabajar y, y estamos disfrutando, pasándolo bien. Que, bueno, y... esa es la mejor parte, hay que pasarla bien. Claro, o sea, claro. Eso imagínate. Es, eso es fundamental. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue el día? O sea, estaban tomándose un trago, estaban hablando y de repente él dijo, mira, esto es lo que quiero hacer. Únete o no te unas. ¿Cómo, cómo fue no, el me explicó lo que estaba haciendo y, uh -huh. y obviamente ya desde el principio la conversación va sobre qué podemos hacer juntos y cómo podemos colaborar. Y yo sé que él tiene muchísimo eh, gusto sobre las prendas que, que va uh -huh. a seleccionar y... Y entonces pensé que por qué no participar y, y tener una interferencia con, con esas prendas y poder crear algo pues, nuevo, diferente, fresco eh, y que, que, pues, que lleve ese toque de cool. Y, El toque y, de cool. Bueno, y sobre sí. todo pues, que, que tenga la, la magia de la pintura, ¿no? claro. la pintura eh, hecha a mano y, y con todo ese sentimiento y ese amor, ¿no? Claro, este, el, que, el que más me, me gusta de todos los que he visto así es el Petit Panda. El Panda es, es como, representa un poco como el niño malo, sí, el ¿no? niño dice malo. que se porta mal, entonces se lo han crucificado. ¿Es un, auto, es un autorretrato? No, no, si sí, yo soy muy bueno. <risa> Ay, sí, él es un santo. Soy muy seguro. bueno, la verdad. ¿Eh? <risa> un tantico, la cara santo que tiene, bueno, no, no te puedo ni contar. Este, ¿Y qué pinturas usas para, para trabajar? Pues, bueno, en esta eh, situación estoy utilizando acrílicos. Ah, es ¿sí? Mejor para trabajar acrílicos, eh, pinturas especiales para trabajar con piel uh -huh. y para que la durabilidad esté ahí y la calidad de la obra siga también, ¿no? Claro. No, exacto. Yo no la lavaría. No, no la lavaría. Sí. <risa> no va a ser que se desaparezca. Se fue el Petit Panda, ya no existe más. De ¿Cómo fue tu introducción a la pintura? Bueno, nací en Mallorca, mi padre tenía un taller de reparación de automóviles y pintura, chapa uh -huh. y pintura, y, y bueno, ya desde, desde siempre estuve involucrado en la pintura. Uh -huh. Pero yo creo que la base de todo, del éxito, está siempre en la humildad y en, y en saber eh, detectar eh, lo bello de los detalles. ¿Y tienes memoria fresquita de cuando te viniste para Nueva York? <coughs> bueno, con los años eh, tuve la oportunidad de venir a estudiar a Estados Unidos uh -huh. y ya pues de, con mi obsesión de, de pintar y trabajar en el mundo del arte, Nueva York era eh, la catedral, ¿no? Entonces sí. vine para acá a pesar de que obviamente pues al principio no vivía del arte y, y durante años hice otras cosas, pero eh, finalmente tuve la gran suerte de que la vida me llevó a, a la dirección de lo que amaba, de mi pasión y que hoy, gracias a Dios, pues puedo vivir de eso y bueno, seguir sí. creando y compartirlo con todos ustedes. Y van a ver cómo van a intervenir una chaqueta vieja mía y vamos a firmar unas chaquetas bellísimas que hizo. Entonces ahora vamos a invitar a Bernard, Bernard, come in. So, this is Bernard Aiden, guys, <coughs> CEO and founder of LFA, which is Love, Fashion and Art. Yes, so, Tell us about LFA and how it came about. It all started one night we had at his birthday party. Uh, we were having fun with a lot of friends and having he fun. decided Everything to... Everything happens when you're having fun. <laughs> <laughs> he started to paint my t-shirt. And honestly, I was so touched by this piece that uh, I felt I never wanted to, to, to leave it again. I really took... I mean, this piece became so emotional to me uh -huh. because it was done by his hand and... I said, why don't we start to do a few other pieces that you would put your energy and your message of positive energy and of love and uh, happiness. He was okay with it, so I was extremely honored, first of all, because I love his work. And uh, each piece has a, a great emotion to me, which is what today 
you know, in this industry, there is so much mass market, so much product yeah. out there yeah. to have a piece that you care for, <coughs> that you have in your closet because it's yours and because it's done by someone that you care. It's very different. The difference with my company is that I only do that. That means I only focus on on artists that create special pieces. I create the piece, I create the, the garment, oh. and they create the, the art uh -huh. to go with the, with the garment, and we, we merge it together. So, so I specialize really in this, in bringing new pieces that has the emotion, like this bag. Like this bag with this the bag, panda. This bag, which is absolutely panda. amazing, where you really have, <coughs> we, we created some type of a canvas that 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 removes so that the, so the no. so that, that Domingo gets the canvas mm -hmm. and he does whatever he he feels oh with, wow. and then if you decide that you want to change the art and have uh, the kiss, for example, bag that he's done for me, which is a different oh design, look. you get you so can so you can change you can you have can, one bag yes. and change it a million times. Exactly, this is amazing. Yes. Yep. So Yes. You know, when yes. he's in a good mood, you'll get a darker one, like a, a brighter <laughs> one. And if he's in yes. a bad mood, you get a really dark well, he's one. Usually, <laughs> he's always in a good mood. Like I know, he's always in a good mood. Yeah. Every time I've seen you, met you, been with you, like, it's just the energy you guys No reason no not to be. Huh? No, no reason, reason not to be. Then why? I mean, you live off what you yeah. love doing. We're going we're gonna to transfer ourselves a little bit to painting, which okay. is what you love the most. And you can see it. He's, he's, I don't know if you can see it from over there, but there's paint here, 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 and there, <laughs> yeah. it's My everywhere. <laughs> Have you ever? Okay. So I'm gonna ask you, have you ever stolen something? Yeah. What? <laughs> <laughs> I can't tell you, otherwise you I'm gonna get it I'm gonna get arrested. Heart? <laughs> Probably. I'm <gonna> get arrested. <laughs> or killed. Oh my god, okay. So um have you ever won anything in a raffle? Yes. Really? What did you win? I won a big uh bear. <gasps> a big bear. <laughs> okay, that maybe bear. that's the inspiration with bears too. <laughs> If you had to change something about yourself, what would it be and why? I, I don't know where to start, but uh, <laughs> I have many things. <laughs> Can you give us one. Um, uh, I don't know. It's a difficult question. It know? is a difficult question. I would change um, maybe my hair color. Really? <laughs> oh my God! And then we came from this very deep moment to say hair. I mean, come on. I okay. don't know. What I want to change about myself? I am, uh, you know, I like to be imperfect. Okay, that's good. That's I good. Like Imperfection imperfect. is beautiful. I have to say. You know. Have you ever gotten so drunk that you can't remember where you were and you don't know why you are there at that moment when you wake up? About two weekends ago. <laughs> <laughs> at my assistant's ex-boyfriend's house and then I woke up and I was like what's going on here <laughs> why am I, I get here, here? <laughs> <laughs> oh my god have you ever had a threesome ah uh, yes oh my yes. god so red or blue ah uh, always red green card or passport green card green card good one um <laughs> ipad or actual book uh, actual book. Summer or fall? Summer. Summer. Halloween or Dia de los Muertos? Halloween. Halloween. Lunch or coffee? Uh, depends. Aha, uh -huh. or <laughs> late lunch and coffee. <laughs> With maybe a mimosa. <laughs> no. um, latte or espresso? Uh, espresso. Work or play? Both. Both. Good. I like you already. Gossip or truth? Truth. Truth or dare? Dare. Dare. Um, page six or New York Times? Oh. <laughs> <laughs> I love both. I love both. <laughs> Gigi or Kendall? Gigi. There we go. So I'm going to get in here and say, 
Thank you guys for being on Latina Dynamite. This is Domingo Zapata, and I'm your host, Lara Alcantara. Thank you for being on the show. Dame un beso. Mwah! Qué placer. Thank you guys. Don't go away. <laughs>